नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा सेकंड ग्रेड की परीक्षा भी आने वाली है और इसके लिए हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा तैयार करना होता है आपकी ये भी जिज्ञासा होगी कि इन प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा क्या और इन प्रश्नों में से क्या प्रश्न आएंगे दोस्तों सिलेबस में सिर्फ इतना ही लिखा होता है हिंदी साहित्य का इतिहास और फिर उसके बाद में यानी हमें जो पढ़ना होता है वो शायद आप जानते हैं कि सब कुछ इसमें समाहित हो जाता है जितने अपने सिलेबस में रचनाकार हैं उनकी सारी रचनाएं आ जाती हैं और साथ ही साथ उनकी विशेषताएं आ जाती हैं आदि काल भक्ति काल रीति काल भी इसमें आ जाता है आधुनिक काल भी आ जाता है आधुनिक काल के कवि भी आ जाते हैं उनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो भी आ जाती हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक पाठ्यक्रम होता है और मेरा एक मकसद दोस्तों आप लोगों के सामने सीधा सीधा ये है कि प्रश्नोत्तर वन लाइनर मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एब सदय के फेर में आपको बहुत लंबे समय तक उलझाए हुए नहीं रखना चाहता तो दोस्तों हमेशा मेरी ये तकनीक रही है कि जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए और अच्छे तरीके से तैयार किया जाए क्योंकि एब सदय वाला जो जो सिस्टम होता है उसमें यह होता है कि प्रश्न तो होते हैं कम और समय लगता है ज़्यादा तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और अपने प्रश्न तैयार करते हैं शिवमंगल सिंह सुमन की प्रगतिवादी रचना के नाम बताइए तो शिवमंगल सिंह सुमन की प्रगतिवादी रचनाओं के बारे में हम देख रहे हैं जीवन के गान और प्रलय सृजन दो रचनाएँ ऐसी हैं जो प्रगतिवादी रचनाएँ हैं शिवमंगल सिंह सुमन की तो प्रगतिवादी रचनाओं की बात की जाए शिवमंगल सिंह सुमन की तो जीवन के गान और प्रलय सृजन हैं दोनों रचनाएं प्रगतिवादी रचनाएं हैं चलिए केदारनाथ अग्रवाल की प्रगतिवादी रचनाओं का नाम बताइए तो प्रगतिवादी रचना है युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की प्रगतिवादी रचना है और उसका नाम है युग की गंगा अगला प्रश्न हम देखते हैं त्रिलोचन की प्रगतिवादी रचना का नाम बताइए त्रिलोचन की प्रगतिवादी रचना धरती है धरती है वो त्रिलोचन की प्रगतिवादी रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं काफी मोस्ट और इंपोर्टेंट रचना है दोस्तों फूल नहीं रंग बोलते हैं किस प्रगतिवादी कवि का काव्य संग्रह तो ये केदारनाथ अग्रवाल का है दोस्तों यहां पर आप बिल्कुल यानी कंफ्यूज न हो एक केदारनाथ सिंह है एक केदारनाथ अग्रवाल है दोनों की रचनाओं को स्पष्ट तौर पर आपको याद करना पड़ेगा अलग अलग याद करना पड़ेगा और बिल्कुल ये जो नाम हैं बिल्कुल आपको यानी कंफ्यूज करेंगे लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है यानी आप अलग अलग लिख करके याद कर लेंगे इनको यही है एक नोट्स का पन्ना तो इनका बनाना ही पड़ेगा नागार्जुन का मूल नाम क्या था वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का मूल नाम था अगला है बेगाने घर में उपन्यास के लेखक का नाम बताइए मंजुल भगत का ये उपन्यास है बेगाने घर में नेक्स्ट क्वेश्चन है दस तस्वीरें किसका रेखा चित्र है तो दस तस्वीरें हैं वो जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र है नेक्स्ट आवारा मसीहा किसकी जीवनी है शरद चंद्र की जीवनी का नाम है आवारा मसीहा आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा नामक जीवनी का लेखन किया था यानी शरद चंद्र की जीवनी लिखी किसने विष्णु प्रभाकर जी ने अगला प्रश्न है कलम का सिपाही जीवनी के लेखक का नाम बताइए अमृत राय और अमृत राय जी ने कलम का सिपाही के नाम से जीवनी लिखी और ये कलम का जादूगर के नाम से और भी अपने साहित्यकार हैं वो मशहूर हैं तो उनका नाम कमेंट में आप जरूर करें कलम का सिपाही है और किसको कहा जाता है ये देख लीजिएगा कलम का सिपाही किसकी जीवनी है ये प्रेमचंद की जीवनी है और प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है कलम का जादूगर का किसको कहा जाता है कलम का मजदूर किसको कहा जाता है ये प्रश्न आप ध्यान में रखें बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम बताइए मेरी ऐस फलताएँ 
बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम है घाटी का बादल किसकी रचना है घाटी का बादल धर्मवीर भारती की रचना है घाटी का बादल अगला प्रश्न है बादल को घिरते देखा तुम्हारी दंतुरित मुस्कान किस कवि की कविताएं हैं तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविताएं हैं नागार्जुन की कविताएं हैं बादल को घिरते देखा है और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान पाषाणी चंदना रविंद्र के प्रति और सिंदूर तिलकित भाल पाषाणी चंदना रविंद्र के प्रति सिंदूर तिलकित भाल किस प्रगतिवादी कवि की प्रगतिवादी रचनाएं हैं तो प्रगतिवादी कवि हैं और प्रगतिवादी रचनाएं हैं बाबा नागार्जुन की ये रचनाएं हैं एक बार पुनः देख लीजिएगा पाषाणी चंदना रविंद्र के प्रति और सिंदूर तिलकित भाल बाबा नागार्जुन की प्रगतिवादी रचनाएं हैं और प्रगतिवादी कवि ही हैं बाबा नागार्जुन नींद के बादल किस रचनाकार की रचना है केदारनाथ अग्रवाल की रचना है नींद के बादल काफी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों ध्यान में रखना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या था तो जागरण सुधार काल द्विवेदी युग का दूसरा नाम था जागरण सुधार काल अगला है जागरण सुधार काल का नाम द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया जागरण सुधार काल का नाम द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया तो ये देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया यानी पहले जागरण सुधार काल नाम था और फिर उसका नाम रखा गया द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया 1903 से और 1920 तक संपादन किया था 1903 से संपादन प्रारंभ किया 1920 तक तरंगिणी नामक गद्य काव्य के रचयिता का नाम बताइए वियोगी हरि का ये गद्य काव्य है तरंगिनी और गद, ये भी गद्य काव्य है दोस्तों काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है ये तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा छोटा सा वीडियो था 20 परसेंट थे आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करें और आपके सुझाव आमंत्रित हैं दोस्तों